Ja, hallo, mein Name ist Matthias Jauders. Ich bin Wissenschaftler und Psychologe an der Universität der Bundeswehr München und ich leite derzeit das DTEC BW Projekt KUKO Konflikt und Kommunikation. Und ich freue mich, dass wir heute in dem nun fertiggestellten Forschungs- und Mediatruck stehen können, der ein ganz zentraler Bestandteil des Projektes ist. Wir wollen das Fahrzeug insbesondere für unseren zu entwickelnden Wissenschaftstransfer äh, nutzen. Das bedeutet, wir möchten mit dem Fahrzeug äh, zu den Leuten vor Ort fahren und mit ihnen über den Umgang mit Konflikten sprechen. Wir möchten da in, in Kontakt treten, die Ansichten der äh, Bevölkerung erfahren und auch unsere Ideen mit ihnen teilen. Und in dem Zuge möchten wir ähm, Material generieren, Videomaterial, was dann später in der Postproduktion zu möglichst kurzweiligen Videoclips geschnitten werden soll, die dann über Social Media verbreitet werden. Also beim Raumkonzept hat sich eigentlich alles erstmal um den Bereich äh, gedreht, in dem ich jetzt stehe, nämlich in dem Interviewbereich, dass wir eben trotz der begrenzten Fläche es schaffen, auch mal nicht nur eine Person, sondern vielleicht auch mal zwei, drei hinzustellen und dass das ein relativ flexibler Bereich ist. Und dann sollte trotzdem noch Platz sein für einen kleinen Operatorplatz bzw. Schnittplatz und wir wollten noch einen kleinen Platz haben, so für redaktionelle Vorgespräche. Es gab mehrere Herausforderungen. Das eine war natürlich, dass wir auf den begrenzten Platzmöglichkeiten in so einem 7,5-Tonner-Fahrzeug trotzdem eine angenehme Interviewatmosphäre herstellen. Denn wir müssen uns überlegen, dass wir ja keine Profis einladen, sondern wir wollen mit der Bevölkerung sprechen, die das in der Regel nicht gewohnt ist. Deshalb war es uns wichtig, dass die, das Innenraumkonzept einladend ist, gemütlich ist, nicht zu technisch ist. Und gleichzeitig ähm, muss das AV-Konzept auch zu bedienen sein von Leuten, die jetzt nicht alltäglich Videoproduktionen fahren, also so äh, Leute wie wir, die Wissenschaftler eben. Wir als öffentlicher Auftraggeber, wir sind ja verpflichtet auch zur Ausschreibung und da hat sich Broadcast Solutions ähm, gegenüber den Wettbewerbern durchgesetzt, weil sie einfach das wirtschaftlichere Angebot äh, gebracht haben und vor allem auch uns das AV-Konzept überzeugt hat, was zu unseren Anforderungen gut gepasst hat und auch die äh, zuverlässigen geringen Lieferzeiten haben uns letztlich überzeugt, dann mit Broadcast Solutions zusammenzuarbeiten. Wir werden erste Videopilot-Ideen probieren, vielleicht nur mit Studierenden oder Kollegen, ähm, werden dann im Sommer das Fahrzeug und unser Wissenschaftstransferkonzept auf dem DGPS-Kongress vorstellen. Und im Herbst starten wir dann mit ungefähr einer zweijährigen Laufzeit geplant, dass wir in ca. 30 Städte in Deutschland fahren und äh, dann im Grunde über Konflikte sprechen. Ich muss sagen, insgesamt äh, gefällt mir das Gesamtkonzept einfach gut, weil das war die große Herausforderung, unsere eher, eher ungewöhnlichen Anforderungen in ein passendes Gesamtkonzept zu überführen. Und ich glaube, das passt insgesamt einfach sehr gut. Und aktuell bin ich immer wieder, wenn ich in das Fahrzeug komme, begeistert, wie, wie hochwertig es wirkt, wie modern es wirkt, aber trotzdem gemütlich. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, äh, wenn wir dann die ersten Produktionen gefahren sind, dass dann noch mehr Punkte dazukommen.